Vous allez bien Oui Super, bonsoir. Je suis tellement contente de vous retrouver ici pour cette projection spéciale de la troisième saison de The Boys. Un grand merci à vous tous d'être ici avec nous ce soir. Surtout aux super fans. Il y a des super fans Oui C'est bien, c'est bien. Donc, dans quelques instants, vous allez découvrir les deux premiers épisodes de la troisième saison de votre série préférée. Mais avant de commencer, si vous voulez, juste quelques petites informations. Tout d'abord, merci de ne pas filmer ou photographier les images de la série ce soir. Vous le savez bien, vous êtes parmi les premiers au monde à découvrir ces épisodes. Et bien sûr, tout ce que vous allez voir est très confidentiel. Vous comprenez sur vous vous voyez bien sûr, par contre, partager vos réactions à cette avant-première, vos photos maintenant pendant la présentation sur les réseaux sociaux. Mais bien évidemment, nous vous demandons d'éviter tout spoiler. Et ça, c'est vraiment pour les autres fans qui n'ont pas eu de chance, comme vous, de découvrir ce soir ces épisodes. Ils vont pouvoir les découvrir le 3 juin prochain, exclusivement sur Prime Video. Alors avec ça, est-ce que vous voulez bien tout d'abord accueillir avec moi l'homme sans qui cette série n'existerait pas, le showrunner de The Boys, Eric Kripke avec nous ici à Paris. Je sais sur le tapis rouge, vous m'avez dit que vous adorez Paris. Pourquoi? I know you were saying earlier on, on, the, on the blue carpet, you, you love Paris. Why? Uh, it's my wife's all-time favorite city, and uh, it's definitely mine as well. And I've been here like three times over the past six months, and uh, you guys have an amazing city. <laughs> it's beautiful, and the wine is delicious. Ah, c'est la ville préférée de ma femme, c'est une de mes villes préférées aussi. Je suis venue trois fois dans les six derniers mois. On mange bien, le vin est super, en fait, tout est délicieux, je l'adore. You know, Eric, you directed some episodes in the first season, but not in the second. Are you going to get back in the directing chair this time around? Vous avez réalisé des épisodes dans la première saison, pas dans la deuxième. Ma question, c'est est-ce qu'il va réaliser des épisodes pour la troisième saison? Uh, I uh, could not direct during season three, unfortunately, because of... COVID, Aww. you had to have a two-week quarantine in Canada when you were locked up. But um, I am, if there's a season four, fingers crossed, I'll be directing that. Okay, donc il a dit, il n'a pas pu malheureusement réaliser les épisodes pour cette saison parce qu'il y avait une quarantaine de 15 jours au Canada où ils ont tourné. Donc c'était trop compliqué, mais si tout va bien. Et s'il y a une quatrième saison, là, il va bien, bien sûr, réaliser des épisodes. Vous voulez une quatrième saison? Yeah! They want a fourth season. <laughs> Eric, you're one of the most experienced showrunners in Hollywood today. In just a few words, what makes a great showrunner? Eric est un des, des meilleurs showrunners aujourd'hui à Hollywood. Ma question c'est qu'est-ce qu'il faut pour être un bon showrunner? Uh, that's a great question. Um, uh, you know, uh, 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 make decisions quickly um, and um, I would say. Uh, Absorb blame and deflect praise. D'accord. Il dit il faut faire des décisions très vite. Il faut absorber la blague et accepter quand on dit que quelque chose est très bien. Eric, we have some of the cast here with us tonight. Do. Can and you can you introduce them? Yes, I'm pleased and excited. I'm going to have them all just kind of run down at once and then name them as they go. You guys want to see the cast of the boys? <laughs> uh, all right, come on down, guys. We want the prices right. Oh, there you go.
have to ask again, who can say a few words in French? Keep it here, I'll take a moment. C'est l'endroit le plus cool du monde! <laughs> Thank you, Tamir. Merci beaucoup. You guys, unlike a lot of other superhero shows, yours is really cool in that it's so character driven. What's that like for you guys as actors? My question is, in fact, their series is a bit different from other series of superheroes because it's really based a lot on the characters. And my question is, what does it feel like as an actor, Anthony? Uh, it's amazing. You know, we're, we're lucky enough to be selected by this guy um, to my left. Uh, to come into a show where we're, we're not bound by the normal rules of superhero genre and we can really take these guys and gals. Um, the girls are tougher than the guys. If I don't say something, I'll get beaten up. Uh, but we get to take them in, in all sorts of places that you might not otherwise be able to take them. So we feel very lucky. Now, for us, it's incredible. Déjà, on a eu tellement de chances d'être choisis par ces mecs-là. Et une fois qu'on est sur le tournage, bien sûr, de pouvoir aller aussi profond dans les personnages, ça c'est vraiment un cadeau. You know, the chance to be able to do it. Claudia. There was a big shocker for you at the end of season two. Oh, what was it like playing that, and what's your character arc coming up in the next season? For Claudia, the question is, of course, her personnage, Victoria Newman, had a big surprise at the end of the second season. My question is, how will it advance in this season? That was a fun discovery because I didn't know that I, I was popping heads until I got the script, so. Donc déjà comme dit qu'elle ne savait pas qu'elle était comme ça en train d'exploser les têtes avant d'avoir lu le scénario. Donc déjà c'était une surprise. And then in the third season, uh, we get a nice glimpse into Victoria Newman's personal life ah. and uh, how that world functions or uh, dysfunctions. Ok, donc dans la troisième saison aussi, on va regarder un peu la vie personnelle de Victoria Newman et comment ça marche ou ça ne marche pas. Jensen, what about for you? How did it feel when Eric called you up and said, "Okay, I want you to be Soldier Boy"? Jensen, no, new one, not Soldier Boy. Well, actually, I called him up and said, "I'm going to need to be Soldier Boy." Say what? Yeah, but the Eric, he did say what? He meant Soldier Boy. Yeah, yeah. Uh, he, he made me. He made me earn it. I, I worked for it, and it wasn't. Uh, it wasn't easy, but I was uh, absolutely thrilled to join a show that I was already a fan of. Ah, no, for me, it was really a great honor to be able to join a series for which I was already an enormous fan, and it's true, I worked pas mal justement pour avoir ce rôle. Uh, how does it feel, Chase, for you to finally have a French audience seeing this tonight? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir enfin un public français à découvrir la série ce soir? <laughs> it's amazing. After 2020, we're sitting at home doing Zoom. It's nice to see people. Yeah, we're in Paris. You know, it's great. <laughs> How about for you, Karen? Hi. Oh my gosh, yeah. Oh my God, I love being here. Uh, I, I studied French in high school and I don't remember anything. But no, it's been such a warm city and uh, we feel very welcome. So thank you for being here. So many people were expecting you on the blue carpet, waiting to see you. Your character has really hit a lot of people right in the heart. How does it feel to play such a kind of wacky, crazy, sadistic superhero? Ça vous fait quoi de jouer ce personnage qui est tellement étrange? Bonjour, Paris, je t'aime. See, I can speak French. No, it's great. You know, I, I, as I said before, there's not uh, there's not many not many opportunities that I've ever had, or, or many other roles that I can think of, where on a day-to-day -day basis I get to do whatever comes out of this man's cranium, yeah. and that could literally be anything. And uh, and this year, there's something that, uh, that I think we're we're both I can hopefully speak for both of us. There's something particularly strange towards the end of the season. Ah. Gives you a real another extra deep. Uh, look down the rabbit hole of who the character is. Okay, donc il dit en fait il y a très peu de rôles en fait comme on disait tout à l'heure qui nous laissent entrer dans le cerveau de Eric et en plus je dirais cette saison tout à la fin il y a quelque chose d'incroyable qui se passe qui va vraiment vous amener à tout autre niveau. Donc on a hâte de le découvrir. We really really are looking forward to discover it. In the meantime, I'll say thank you to all of you guys. Eric, on yeah, man.
What I want to say, we're, we're so excited for you to be here. You're the very first audience in the whole world to see season three of The Voice. So, I'm very curious to hear what you think. But because of that, um, and because we don't premiere until June 3rd, uh, you know, I know they've already said it a million times, but I'm begging you, no spoilers online. Like, please don't put anything on social. Please don't tell any plot points on social or some of the insane things you're about to see tonight uh, that no one else will have seen. So I would really appreciate it. I mean, tell them to watch, tell them it's awesome, tell them you can't believe it, uh, but, but please, no details. Thank you so much, and enjoy season three! Il a dit que vous êtes vraiment les premières personnes de voir cette série au monde, donc il dit pas pitié s'il vous plaît, pas de spoiler, vraiment il faut pas dire quoi tout le monde qui se passe dans l'histoire, si vous voulez dire que vous l'avez aimé, on veut bien sur les réseaux sociaux, mais si vous voulez, soit le tour, soit les bons conseils. Avec le dernier épisode, le 8 juillet, avant de diffuser dans plus de 240 pays et territoires autour du monde. Et c'est à vous maintenant de découvrir les deux premiers épisodes de la saison à la première. Voici The Boy! 